ఆదిత్య ఎల్సిడి ఎల్ఈడి టీవీ ట్రైనింగ్ ఇన్స్టిట్యూట్ నియర్ ఇంద్రలార్జ్ లక్ష్మీనగర్ గోదావరి కని డిస్టిక్ పెద్దపల్లి ఓల్డ్ డిస్టిక్ కరీంనగర్ అండి స్టేట్ వచ్చేసి తెలంగాణ నైన్ ఎయిట్ డబల్ సిక్స్ సెవెన్ ఫోర్ నైన్ ఎయిట్ త్రీ ఫైవ్ ఎయిట్ జీరో సెవెన్ ఫోర్ జీరో సిక్స్ నైన్ ఎయిట్ త్రీ ఫైవ్ సో అక్కడ మనకు ఆన్లైన్ క్లాసెస్ వచ్చే వచ్చి మనకు ఫిఫ్టీన్త్ ఫోర్ ట్వంటీ ట్వంటీ ఆల్రెడీ స్టార్ట్ అయిందని ఈ స్టార్ట్ అయిన సందర్భంగా మీరు ఇంకా ఆల్రెడీ ఇప్పుడు కరోనా కంటిన్యూగా ఉంది కనుక మీరు ఎప్పుడైనా జాయిన్ కావచ్చండి అసలు డేట్తో సంబంధం లేదు ఏ బ్యాచ్లో పడితే ఆ బ్యాచ్లో నేను ఆల్రెడీ జాయిన్ చేస్తాను మీకు స్టార్టింగ్ నుంచే చెప్పడం జరుగుతుందండి సో ఇక్కడ మనకు చూడండి ఫిఫ్టీన్త్ ఫోర్ ట్వంటీ ట్వంటీ ఆల్రెడీ బ్యాచ్ స్టార్ట్ అయిపోయింది మనకు ఫీజు వచ్చేసి ఫైవ్ థౌజండ్ రూపీస్ అండి వన్ ఇయర్ సపోర్టెడ్ కూడా ఉంటుంది ఇప్పుడు ఈ క్లాసు మనం నేర్చుకున్న వారకు ఏదైనా డౌట్ ఉన్నట్లయితే మీకు మాకు క్లాస్కి వచ్చి కూడా మళ్ళీ జాయిన్ కావచ్చు నో ఫీజు అండి అదేవిధంగా హండ్రెడ్ పర్సెంట్ మేము సపోర్ట్ చేయడం అనేది జరుగుతూ ఉంటుంది థర్టీ టూ జీబీ కోర్స్ పెన్ డ్రైవ్ కూడా అవైలబుల్ ఉందండి యువర్ టీవీ ప్రాబ్లమ్స్ సొల్యూషన్స్ మెంబర్షిప్ జైన్ ఓన్లీ ఫిఫ్టీన్ హండ్రెడ్ అంటే మీకు టీవీ ప్రాబ్లమ్స్ ఏమైనా సొల్యూషన్స్ చెప్పాలంటే మెంబర్షిప్గా జైన్ కావాలి అది ఫైవ్ ఫిఫ్టీన్ హండ్రెడ్ కట్టినట్టయితే సిక్స్ మంత్ సపోర్ట్ చేయడం అనేది జరుగుతుందండి సిక్స్ మంత్ తర్వాత మళ్ళీ ఫిఫ్టీన్ హండ్రెడ్ కడితే మళ్ళీ సిక్స్ మంత్ సపోర్ట్ చేయడం అనేది జరుగుతుంది ఆల్ టీ ఆల్ మదర్ బోర్డ్ ఈజ్ అవైలబుల్ ఆల్ టీకాన్ బోర్డ్ అవైలబుల్ సార్ యువర్ డౌట్ కాల్ మీ సో ఇక్కడ మనకు థర్టీ టూ జీబీ కోర్స్ పెన్ డ్రైవ్ అవైలబుల్ అన్నాము అంటే కోర్స్ మన దగ్గర రాని వారికి థర్టీ టూ జీబీ కోర్సులో అంటే థర్టీ టూ జీబీ పెన్ డ్రైవ్లో మనం కోర్స్ని లోడ్ చేసి ఇవ్వడం అనేది జరుగుతూ ఉంటుంది ఓకేనా సో మనకి ఈరోజు మనకు క్లాస్ చూడండి సో ఈరోజు మన క్లాస్ వచ్చేసి టీపిఎస్ సిక్స్ ఫైవ్ వన్ సెవెన్ జీరో సో డీసీ టు డీసీ ఐసీ అండి తర్వాత మనకు వీ ఇన్ ఓల్టేజ్ సో ఇది వీ ఇన్ ఓల్టేజ్ ఎంత వస్తుంది అంటే టువల్ వల్ట్ అండి ఈ ప్యానల్ వచ్చేసి టువల్ వల్ట్ సో ఇక్కడ మనకు టువల్ వల్ట్ చూడండి వీ ఇన్ అని చెప్పి రాసింది కదా వీ ఇన్ నుంచి మనకు ట్వంటీ సెవెన్ ట్వంటీ ఎయిట్కు ఇన్పుట్గా వెళ్ళిందండి సో ట్వంటీ ఎయిట్ ట్వంటీ సెవెన్కు ఇన్పుట్గా వెళ్ళింది అదే మాదిరిగా ఈ ఇన్ ఓల్టేజీ లైన్ కాయలకు పోయిందండి చూడండి ఇండక్టర్ లైన్ కాయలకు పోయింది సో లైన్ కాయలకు పోయిన తర్వాత లైన్ కాయల నుంచి అవుట్పుట్ అనేది టోల్ వల్ట్ రావడం అనేది జరుగుతూ ఉంటుంది సో డీసీ ఓల్టేజ్ టోల్ వల్ట్ అనేది రావడం జరుగుతూ ఉంటుంది ఇక్కడ వీ ఇన్ అనే ఓల్టేజ్ లోపల మాస్ వెట్ను స్విచ్చింగ్ అనేది ఆన్ చేసిన తర్వాత ఇక్కడ ఏసీ సిగ్నల్ అనేది రావడం జరుగుతూ ఉంటుందని అంటే స్విచ్చింగ్ ఓల్టేజ్ అనేది రావడం జరుగుతుంది స్విచ్చింగ్ ఓల్టేజ్ వచ్చిన తర్వాత ఈ లైన్ కాయల్ అనేది ఛార్జింగ్ అనేది జరుగుతూ ఉంటుందండి అంటే ఛార్జ్ డిశ్చార్జ్ అనేది జరుగుతూ ఉంటుంది ఛార్జ్ డిశ్చార్జ్ అనేది జరిగేటప్పుడు ఇక్కడ ఏసీ సిగ్నల్ అనేది వస్తూ ఉంటుందండి ఈ ఏసీ సిగ్నల్ను డీసీ సిగ్నల్గా మార్చడానికి ఇక్కడ చూడండి ఎస్ఎల్ ట్వంటీ టూ ఎస్ఎల్ ట్వంటీ టూ అనే డయోడ్ వాడ వాడతాడు సో ఏసీ సిగ్నల్ను డీసీగా మార్చడానికి ఈ డయోడ్ వాడాడు సో వాడిన తర్వాత అక్కడ పి ఛానల్ మాస్ పెట్టుకు పోయేదండి ఎస్ఐ టూ త్రీ జీరో సెవెన్ సోర్స్కు వెళ్ళింది అంటే ఇక్కడ మనకు ఈ టూ రోల్డ్ కాస్త ఇక్కడ ఫిఫ్టీన్ రోల్డ్గా మారిన తర్వాత మనకు ఇక్కడ మాస్ పెట్టు సోర్స్కు వెళ్ళింది ఈ సోర్స్ నుంచి మనకు డ్రైన్కు రావాలి సో సోర్స్ నుంచి ఫిఫ్టీన్ పాయింట్ సిక్స్ వోల్ట్ అనేది మనకు డ్రైన్కు అవుట్పుట్కు రావాలి అంటే ఇది సేఫ్టీ పర్పస్గా మనకి ఇక్కడ ఫెట్ వాడాడు ఈ ఫెట్ ఆన్ కావాలంటే గేట్ సప్లై రావాలండి అంటే మనకు గేటుకు సంబంధించిన జీఈడి అని చెప్పి ఉంది కదా జీఈడి ఇక్కడ చూడండి ట్వంటీ టూ పిన్ నుంచి జీడి అనే సిగ్నల్ అనేది గేట్ డ్రైవ్కు రావడం వలన ఇక్కడ సోర్స్ దగ్గర ఉండే ఓల్టేజీ అంటే సోర్స్ దగ్గర ఫిఫ్టీన్ పాయింట్ సిక్స్ ఓల్టేజీ డ్రైన్కు ఫిఫ్టీన్ పాయింట్ సిక్స్ వోల్ట్ అనేది రావడం జరుగుతూ ఉంటుంది సో ఈ ఓల్టేజ్ వచ్చిన తర్వాత ఈ ఓల్టేజ్ వచ్చిందా లేదా అని తెలియడానికి ఐసీకి మళ్ళీ ఫీడ్బ్యాక్గా పంపిస్తూ ఉంటుంది ఇక్కడ చూడండి రెండు రిజిస్టర్లు వాడాడు ఫిఫ్టీన్ కే వన్ పాయింట్ త్రీ కే వన్ పాయింట్ త్రీ కే గ్రౌండ్ చేశాడండి సో ఫిఫ్టీన్ కే అనేది ఫిఫ్టీన్ కే అనేది ఇప్పుడు ఫిఫ్టీన్ కే నుంచి సో ఇక్కడ వన్ పాయింట్ త్రీ కే అనే గ్రౌండ్ చేశాడు మధ్యలో పాయింట్ నుంచి నైన్టీన్ పిన్కు ఫీడ్బ్యాక్ అనేది వెళ్ళడం జరిగింది ఈ ఫీడ్బ్యాక్ అనేది వెళ్ళడం జరిగిన తర్వాత ఇక్కడ మనకు ఫిఫ్టీన్ వోల్ట్ ఫిఫ్టీన్ పాయింట్ సిక్స్ వోల్ట్ అనేది వచ్చింది అని చెప్పి మనకి ఇక్కడ ఐసీ
SW switching voltage buck converter anamata so buck converter ante tagginchadam boost converter ante penchadam anamata okay na ee line coil dwara 3.3 anedi voltage manaku output v logic voltage antaru deenne v logic voltage v source voltage ivanni antaru so deeniki different names anni kuda nenu mana youtube lo pettanu so idi 3.3 3.3 vachinda ledha ani teladaniki manaku oka feedback ani untundi ikkada line coil nunchi ro pin ku feedback అంటే ఫీడ్‌బ్యాక్ b అని ఉన్నదిగా బక్ కన్వర్టర్ సో బక్ కన్వర్టర్ అనే సిగ్నల్ అనేది మనకు ఐసి కి వెళ్ళడం జరిగింది సో ఈ సిగ్నల్ లేనట్లయితే 3.3 అనేది నిలకడగా ఉండదు సో అదే విధంగా మనకు ఈ రెండు వోల్టేజ్ ఇప్పుడు మనకు ఇక్కడ 3.3 అనే వోల్టేజ్ వచ్చిన తర్వాత AVDD వోల్టేజ్ అంటే మెయిన్ పాయింట్ వోల్టేజ్ AVDD వోల్టేజ్ రావాలంటే ఇక్కడ మనం స్విచింగ్ చేయాలండి RST అని ఉంది కదా 7 నంబర్ పిన్ RST కి 3.3 వోల్టేజ్ వస్తేనే AVDD వోల్టేజ్ అనే స్విచింగ్ జరిగి AVDD వోల్టేజ్ అనేది అవుట్పుట్ రావడం జరుగుతుంటుంది లేదంటే మనకు AVDD అనేది సప్లై అనేది అవుట్పుట్ గా రాదు తర్వాత మనకు వచ్చేసి VGL VGL అనే మనకు ఇక్కడ విజండి VGL అని చెప్పి రాసింది సో VGL అనే పాయింట్ నంబర్ 4 నుండి CTRL CTRL N అని ఉంది అంటే కంట్రోల్ పిన్ నెగటివ్ సిగ్నల్ అనేది బేస్ కు అనేది ఇవ్వడం జరిగింది ఇక్కడ మనకు ఎమిటర్ ఇక్కడ ఎమిటర్ చూడండి ఇక్కడ గ్రౌండ్ చేశాడు సో ఇక్కడ మనకు అవుట్పుట్ అనేది నెగటివ్ సిగ్నల్ అనేది వస్తూ ఉంటది నెగటివ్ సిగ్నల్ కు రివర్స్ గా చేశాడు డైవర్డ్ రివర్స్ బయాస్ లో వేశాడు సో ఇక్కడ మనకు నెగటివ్ వోల్టేజ్ అనేది రావడం జరుగుతూ ఉంటుంది నెగటివ్ వోల్టేజ్ అనేది తర్వాత ఇక్కడ మనకు బూస్టింగ్ అనేది మనకు జరగాలి అన్నగక మనకు ఇక్కడ స్విచింగ్ స్విచింగ్ బక్ కన్వర్టర్ అనే సప్లై అనేది ఇప్పుడు ఇక్కడ రావడం జరిగింది అంటే స్విచింగ్ అనేది ఇప్పుడు ఇక్కడ జరుగుతుంది కదా స్విచింగ్ అనే వోల్టేజ్ ఇక్కడికి మనకు రావాలి ఈ స్విచింగ్ వోల్టేజ్ మనకు వచ్చిన తర్వాత ఇక్కడ నుండి మనకు అవుట్పుట్ అనేది వేరియేషన్ అవుతూ ఉంటుంది అంటే ఇక్కడ నుంచి మనకు అవుట్పుట్ అనేది వేరియేషన్ అవుతుంది అంటే ఎంత మైనస్ ఫోర్ పాయింట్ నైన్ మైనస్ వోల్టేజ్ అనేది రావడం జరుగుతుంది విజిఎల్ సో ఇక్కడ VGL అనేది SWB వస్తేనే VGL అనే వోల్టేజ్ అనేది వస్తూ ఉంటుంది ఇక్కడ ఏ వి ఇప్పుడు SWB అంటే ఇక్కడ థర్డ్ పిన్ చూడండి SWB అని ఉంది సో ఈ ఇది వస్తేనే ఇక్కడ మనకు VGL అనే వోల్టేజ్ వస్తుంది లేకపోతే మనకు రాదండి సో అదే విధంగా దీని యొక్క ఫీడ్‌బ్యాక్ వచ్చేసి VGL యువర్ డివైడర్ సర్క్యూట్ చూడండి 5.21K తర్వాత 2.4K సెంటర్ పాయింట్ నుంచి ఫీడ్‌బ్యాక్ N అని రాశాడు సో N అంటే నెగటివ్ ఫీడ్‌బ్యాక్ ఓకేనా ఈ వోల్టేజ్ 5 పిన్ కు వెళ్ళింది ఈ వోల్టేజ్ మనకు అందనట్లయితే ఇక్కడ VGL వోల్టేజ్ అనేది నిలకడగా ఉండదండి సో అదే విధంగా మనకు VGH వోల్టేజ్ VGH వోల్టేజ్ ఇక్కడ చూసినట్లయితే మనకు 21 పిన్ నంబర్ నుంచి CTRLP అని ఉంది అంటే పాజిటివ్ సో పాజిటివ్ సిగ్నల్ అనేది బేస్ కు వెళ్ళింది తర్వాత ఇక్కడ VS అని రాశాడు VS అని అంటే AVDD సిగ్నల్ అండి ఎమిటర్ నుంచి AVDD సిగ్నల్ అనేది తీసుకున్నాడు అంటే PNP ట్రాన్స్టర్ AVDD అనే సిగ్నల్ VS అండ్ VS అన్న AVDD అన్న ఒకటే సో ఇక్కడ ఇన్పుట్ అనేది VS అనే సిగ్నల్ తీసుకున్నాడు దాని నుంచి మనకు బేసిక్ సిగ్నల్ వచ్చిన తర్వాత ఇక్కడ మన కలెక్టర్ నుంచి మనకు సిగ్నల్ అనేది బయటికి రావడం జరుగుతూ ఉంటుంది ఇది వచ్చిన సిగ్నల్ ను మనకి ఇక్కడ AC సిగ్నల్ ను DC గా మార్చిన తర్వాత ఇక్కడ మనకు ఎంత వోల్టేజ్ వస్తుంది అంటే ఇక్కడ 15 వోల్ట్ AVD అన్నప్పుడు 20 వోల్ట్ పెరుగుతూ ఉంటుందండి 20 వోల్ట్ పెరిగిన తర్వాత ఇక్కడ మనకి ఇక్కడ చూడండి SW అని చెప్పి ఉంది SW అనేది ఇక్కడ AVD స్విచింగ్ వోల్టేజ్ అండి AVD మనకి ఇక్కడ స్విచింగ్ వోల్టేజ్ AVD అనే స్విచింగ్ వోల్టేజ్ అనేది AC సిగ్నల్ అనేది ఇక్కడికి వస్తేనే ఇక్కడ మళ్ళీ AC సిగ్నల్ పల్స్ అనేది తయారు అవుతుంది అంటే ఇక్కడ బూస్టింగ్ అనేది తయారు అవుతుంది ఇక్కడ 20 వోల్ట్ కాస్త బూస్టింగ్ అనేది జరిగి ఇక్కడ AC సిగ్నల్ ను మన DC గా మార్చడానికి ఇంకొక డయోడ్ వాడాడు ఇది రెండు కలిపి ఒక ట్రాన్సిస్టర్ టైప్ ఉంటుందండి సో ఇది డయోడ్ మాత్రం ప్యాక్ ట్రాన్స్టర్ మాత్రం కాదండి సో ఇక్కడ నుంచి ఇప్పుడు 25 20 వోల్టేజ్ కాస్త 26 గా మార్తూ ఉంటుంది అవుట్పుట్ సో ఇక్కడ ఇక్కడ ఏముందండి రెండు డైవర్ట్ల దారి AC వోల్టేజ్ ని DC గా మార్చింది తర్వాత ఇక్కడ బూస్టింగ్ జరిగి మళ్ళీ ఇక్కడ AC వోల్టేజ్ ని DC గా మార్చింది అంటే ఇక్కడ ఇక్కడ సెంటర్ పాయింట్ కద్ద కొంత వోల్టేజ్ పెరిగింది తర్వాత ఇంకో డైవర్ట్ ద వద్ద ఇంకా 5 6 వోల్టేజ్ పెరిగింది అన్నవి 26 వోల్టేజ్ రావడం అనేది జరిగింది సో దీని యొక్క ఫీడ్ బ్యాక్ చూడండి రెండు ఆ రిజిస్టర్ లేసాడు 20k 1k మధ్యలో పాయింట్ నుంచి ఫీడ్‌బ్యాక్ అనేది తీసుకున్నాడు దీన్నే డివైడర్ సర్క్యూట్ అంటారు ఇది మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ సార్ ప్రతిదానికి fb అంటే ఫీడ్‌బ్యాక్ p అని ఉంది పాజిటివ్ 20 నంబర్ పిన్ కు వెళ్ళిందండి సో ఈ విధంగా మనకు vgh 
అనేది ఈ విధంగా రావడం అనేది జరుగుతుంది దీనిలో మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ అనేది మనకు చూడండి ఎస్డబ్ల్యూ అనేటి అని మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ అండి సో ఇక్కడ నేను చూస్తున్నాను ఇప్పుడు ఇక్కడ ఇక్కడ ఇంపార్టెంట్ ఏంటిదంటే మనకు సొల్యూషన్స్ సో ఇక్కడ ఎస్ఐ టూ త్రీ జీరో సెవెన్ ఇక్కడ మాస్ పెట్ అనేది ప్రొటెక్షన్ కోసం వాడాడు సో ఇది మనకు పోయినట్లయితే మార్కెట్లో అవైలబుల్ లేనప్పుడు మనం జంపర్ వేసుకోవచ్చు ఆ జంపర్ అనేది మనకు సోర్స్ నుంచి డ్రైన్కి వేయాలి ఇప్పుడు నేను ఆ సర్క్యూట్ చూపిస్తాను ఇప్పుడు ఇక చూడండి ఇక్కడ చూడండి గ్రీన్ కలర్లో వేశాను ఇక్కడ మన సోర్స్ నుంచి డ్రైన్కు జంపర్ వేశాను అంటే ఇక్కడ ఎప్పుడు ఈ మాస్ పెట్ దొరకనట్లయితే ఇప్పుడు ఈ మాస్ పెట్ అనేది తీసేసి ఇక్కడ నేను గ్రీన్ కలర్లో నేను కలర్ మెన్షన్ చేశాను ఆ విధంగా మనకు జంపర్ వేసినట్లయితే ఫిఫ్టీన్ పాయింట్ సిక్స్ వోల్ట్ అనేది రావడం జరుగుతూ ఉంటుంది సో మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ సార్ ఇక్కడ మనకు ఫెట్ దొరికినప్పుడు ఈ విధంగా మనం చేసుకోవచ్చు సో ఇక్కడ రౌండ్ ఫిగర్లు పెట్టాను చూడండి రౌండ్ ఫిగర్స్ అనేవి పెట్టాను స్విచ్చింగ్ వోల్టేజ్ అనేది ఇంపార్టెంట్ ఈ స్విచ్చింగ్ వోల్టేజ్ అనేది ఏసీ సిగ్నల్ స్విచ్చింగ్ వోల్టేజ్ ఏసీ సిగ్నల్ స్విచ్చింగ్ వోల్టేజ్ ఏసీ సిగ్నల్ అండి సో ఇక్కడ ఎస్డబ్ల్యూ అనేది ఇక్కడ ఏబిడిడి స్విచ్చింగ్ తర్వాత ఎస్డబ్ల్యూ బి అనేది ఏమో ఇక్కడ మనకు త్రీ పాయింట్ త్రీ వోల్టేజ్ స్విచ్చింగ్ సో ఈ విధంగా మనకి ఎస్డబ్ల్యూ అనేది మనకు రానట్లయితే విజేల్ వోల్టేజ్ రాదు ఎస్డబ్ల్యూ ఎస్డబ్ల్యూ అని రప్పి రాసింది కదా విజిహెచ్ ప్లేస్లో తర్వాత ఏబిడిడి ప్లేస్లో ఈ రెండు మనకు కమాండింగ్ అయి ఉంటుంది అండి ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి పోయి ట్రాక్ ఉంటుంది సో ఇప్పుడు ఇక్కడ మనకు మనకు ఒక ఓమ్స్ రిజిస్టర్ అనేది ఇస్తాడు ఆ ఓమ్స్ రిజిస్టర్ ఇక్కడ చూడండి టూ ఓమ్స్ రిజిస్టర్ అనేది ఇచ్చాడు ఇక్కడ ఎక్కువ శాతం టూ ఓమ్స్ జీరో ఓమ్స్ ఉంటాయండి ఈ రిజిస్టర్ పోయినట్లయితే మనకు విజిహెచ్ విజిహెచ్ వోల్టేజ్ అనేది మనకు అవుట్పుట్ అనేది రాదు సో ఈ విధంగా మనకు ఇక్కడ స్విచ్చింగ్ వోల్టేజ్ ఈ విధంగా నేను రౌండ్ ఫిగర్లు పెట్టాను సో జంపర్ పాయింట్ అనేది గ్రీన్ కలర్లో వేశాను సో మా ఛానల్ గిట్లా నచ్చినట్లయితే సబ్స్క్రైబ్ చేయగలరు మరియు బెల్ ఐకాన్ క్లిక్ చేయగలరు కొత్తగా జాయిన్ అయిన వారు హాల్ అని కొట్టగలరు ఓకే థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ ఆల్ ఆఫ్ యూ